いつも豚店長チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます今回は東京の市街にありますアルカディア市街私学会館というですねまあ多分私立の学校系のそのなんか共済組織みたいなそちらの方が経営してるホテルだと思うんですけどもそちらの方に出張でお邪魔しまして翌日の朝ごはんをいただきましたのでまあバイキングって形だったんですけどもその模様をお送りいたします料理は和洋料理でまあ普通ですねまあ外れもなく当たりもなくそこはかとなくって感じですね和も洋も揃っておりましてご飯もあるしパンもあるって感じになっておりましたよ結構ねいい感じなんかそこはかとなくあって私はこのタイプ好きですねデザートもスイカ大好きなスイカもありましたしヨーグルトもありましたまあ、56年前でしたら朝ごはんの時はもう最初から山盛りご飯持ってきてですねおかわり2回3回と繰り返してもう朝飯四六時も中食いまくりみたいなもうおかずも山盛りなんですけれどもここ数年ですね急に年を感じ始めまあ55歳おさん薬剤師ですのでこんな感じのご飯の盛りとおかずもねちょしょしょって感じででもね味噌汁の具がね大きくて嬉しいんですこちら。いいでしょよくほらちょちょっとしか入ってないとこあるじゃないですかそこもにちょっとだけ沈んでってみたいなじゃなくってしっかりとした味噌汁でしたねうん結構ね学生さんが何かな合宿なのか大会なのかな若い子若い子ちも18区二十歳くらいの子たちが来てましたねあとは年配の方ですね多分学校の関係者もと多分私立の学校のですね退職者とかそういう感じになって勝手な想像しておりましたけども市側にあってですね本当にいい場所なんです地下鉄駅からも徒歩数分本当に1 2分なんですよねですっごく静かなところにあって周りにはコンビニもあるし食べ物屋さんもあってですね便利なんですここでホッとするね朝食いただきましたでよくね納豆を食べるんですけども結構味噌汁のところにですね納豆用というわけじゃないんですけどもネギがあったりとかするんで今回は湯豆腐のところにあったのでそれを持ってきてですね混ぜ混ぜしちゃいます結構バイキングっていうとちっちゃ怖い納豆じゃないですか少ないんじゃないですけど普通ねそうでしょでもここねすっごいてんこ盛り結構ボリュームがいい納豆を使ってるねもう納豆でお腹いっぱいって感じ本当に本当に鮭だって大きいしね切り身がね本当にねいい感じのホテルですよ小鉢にこうやってねあるし小鉢よくさないとこはもう取る時もボロボロボロボロこうね落としてる置いてるじゃないですかここはいいよこのカレーなんか四角い謎肉みたいなね形のポークがねたくさん入ってますよね結構おいしい前だったら本当にこれも山盛り食えたんだけど無理この小さいお皿にちょろっとだけでまあちょっと欲張ってみてお茶漬けがあったんで鮭フレークあったんだけど鮭フレークよりも本物の鮭があるからねそんな時はやっぱこちらの方でしょうこれを潰して潰してだし汁かけてまあ鮭フレークっていろいろとね着色料とかいろんなもの入ってるから本当の鮭使った方がいいよねって感じで食べてますよと言ってこんだけ食えば何食っても一緒かってツッコミ入れないでねよろしく。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お手すきでしたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、あとはデカ盛り東京の情報とかですね、北海道の情報ございましてよろしくお願いいたします。豚チェンチョでした。失礼いたします。ありがとうございます。プシュー